大家好，今天是十二月二十三号。昨天比特币给大家交代的一个支撑位，短线上你去观察它有没有可能再压回一万六千五百四十美金。那昨天四个小时里面的低点只差了十美金，现在有一个向上的走势，或者是今天再来跟大家聊一下，四个小时它目前已经有两个多方底看的 K 线组，如果再配合日线级别。一根多方的吞噬，三天还不变盘，有没有可能三天左右会不会往上去变盘突破这个一万七？我估计可能性不大。等下用历史的一些走势，再来跟大家判断一下这个位置为什么还是需要震荡，或者是短线有做对的朋友，昨天低点，我的观点是你尽量在一万七看还有没有高点，给它先平掉啊，不然等下再来跟大家聊一下为什么比特币或者是狗狗币整个长线，我个人还是选择在看多。因为现在也是有看到一些新闻，目前比特币的矿工，它挖矿的成本是高于目前比特币的价格，幅度到底有多少？我们等下来探讨啊。包括狗狗币昨天也是有一个小幅的上涨。那我前几天的视频跟大家讲，你如果高点没买的话，其实这一波下来也是相对比较深哦，而且是它在这两个低点破位的位置，你尽量去买呀、啊。趋势下通道的位置，有时候破位的位置有可能就是一个买点啊、哦。那我等下再来跟大家探讨一下，短线它的压力到底会不会过？复盘之前，可以订我们的优图，也可以我们邀请链接注册。币安 OK 返佣百分之二十，或者是认证过的朋友可以用千人的身份认证。币安转币安 OK 转 OK， 不用手续费哦。我们先来看一下这个狗狗币吧，其实还是一样啊、哦，我估计可能还是在震荡。就是昨天的一根上涨，它短期现在是量能有一点出来。然后我前几天跟大家讲的，我个人是选择在这个位置买啊，破下去我没有再买，因为资金是估计这一波幅度空间够了。那前面在这个位置不是有卖错过一次？我想跟大家聊一下是什么原因啊？就是跟现在的比特币有一点像啊。为什么我也是判断就是比特币目前在这个位置震荡？我们可以观察一下。比特币它这边不是有一个多方的吞噬，然后要去细心观察一下，就前面的这个高点距离是很近啊，特别是这一根 K 线距离是很近啊，所以我估计它有可能还会再震荡。那如果能不能上去，我也不是有很大的一个把握，有可能震荡以后看会不会上去。因为上一次美国加息五十个基点的时候是在高位一直跟大家讲一万八不能追不能追，你再等压回压到这种位置。其实我感觉空间都还可以，那跟狗狗币当时的这个位置是很像。我为什么在这个位置选择先卖掉一半哦？就是短线上当时有一批是买对的，在这个位置低档的位置。那我们观察一下，就是这边有一根多方的吞噬，就类似比特币，呃，前两天的那一根多方吞噬。吞完以后，如果来到这个位置某一个上方的压力区的时候，这个位置。所以我是观点，有可能比特币目前是会震荡，但是还有其他的原因，等下来跟大家讲。那现在的狗狗币其实也是一样啊、哦，我前几天是跟大家讲，你如果去看它的均线组，很明显， 2 0 MA 是向下的结构，或者是6 0 MA 马上也要拐弯向下，因为没有几天了， 6 0天的成本今天已经来到这一根了，明天后天马上就要来到这一个高位去，所以有可能。它如果这一个6 0 MA 也要拐弯的情况下，狗狗币在这个位置，其实这一根长 K 线，就是这两天的上影线，特别是你遇到如果是十天的成本还是拐弯向下的情况下，有时候是不适宜去追加了。那如果是还听我的建议，就是在这两个低点的位置，不管你是在哪个位置买的，这个位置买的，或者这个位置买的，我是跟大家讲，你短线尽量，呃，比如说在这一个下降通道的中轴附近。就是这一个中轴嘛，你可以明显的观察一下，它这边类似有一个中轴的区间，买买，但是昨天不同，昨天已经是突破，突破。那我的观点是，你可以，如果是前面在这个低点有买对的朋友，现在要怎么设防守？你不要设成本的防守，你可以设在这个位置，就是四个小时里面，昨天这边不是有一根上涨的位置，你可以在下方。不然就设零点零七三到零点零七四，可以是短线上的一个防守位。那如果有高点的话，是这样子啊、哦，接近零点零八到零点零八二的区间，你在这个位置可以先平掉。那另外我们再来聊一下这个比特币，比特币刚刚有跟大家讲过，就是它这个位置有可能是需要时间来震荡啊。一点是，就这个位置上面其实全部都是压力啊、哦，它有可能会在这边继续横盘震荡，而且是四个小时也已经跟大家讲了几天。主要就是这一个中段整理区，这边不是下方有大量
，大量的位置呢，在这个位置，呃，会是一个压力区啊、哦。你不要管它是不是一根多方的吞噬。昨天也是跟大家讲，上去的话你不要追啊，就是这个位置有压力。那你看一下强势整理，强势整理为什么昨天给大家交代了一个幺六五四零？<笑>就是因为他这边强势整理，有可能我的想法是他主力会不会挖一个坑，所以昨天是跟大家讲，就是这一根 K 线，你如果要做多的话，看一下这一根 K 线的一半有没有一个支撑位。那昨天是压到这个位置，其实现在还可以啊、哦，它还是在强势震荡的结构，就是我们可以参考这一根 K 线的收盘价附近，然后上面目前是在这一个位置举行震荡，万一是它还有来到这个一万七。呃，你要高抛低吸也是可以啊，像这种手法是可以降低长线的一个成本。然后我们再来对比一下比特币日线的这一根多方吞噬，为什么整理了三天还是迟迟不肯往上突破？就是刚刚跟大家讲的上面有压力的一个情况，其实跟前面的一些走势也是有参考性啊。比如说这一根多方的吞噬，它不是很明显啊，算是一个插入线，后面有一根上涨，继续洗了。一根、两根、三根、四根、五根，所以目前三根的话，时间够不够？估计可能还不够啊、哦。你观察一下，今天晚上是有一个 PCE 物价指数要公布，昨天的视频你再去回顾啊、哦，有提到。那目前如果今天晚上不变盘，因为也是三天的一个时间窗口，如果不变盘，你再去观察有没有可能是在五天的非波那奇数列，或者是八天的非波那奇数列，因为这上面确实是有压力，就类似这个位置要过的时候，就是因为这一个区间有压力。或者是像这种多方吞噬以后，它再来一根，这边也是横了接近十根左右。那我们再来看一下更早之前的，比如说六月份的当时一波走势，可以明显观察一下，像这种它一波上涨以后，这边也是一二三四五，洗了五根，然后这边有一个转折，然后这个高点也是一样，一二三四五六七，接近第八天一个。时间转折，所以自然现象，今天晚上要去留意一下，三天到底会不会转折？不转折的话，有没有可能是不是在五天，或者是在八天？所以我的观点是，有可能目前还是在震荡啊。然后我们来看一下这一则新闻，就是现在比特币的价格它是低于比特币开采的一个成本啊。这边有一个 Glassnode 的数据是显示，目前开采一枚比特币的成本。大约是在一万九左右啊，然后我们再来看一下另外一组数据哦。当然，我找了这个指标，确定因为上面不知道有没有朋友有在用这个指标，可以在评论区打出来啊。它这边是显示这个比特币的价格哦，目前是比比特币能源价值低了接近百分之六十左右，而且这是自价格达到四千美元和二零。一五年一月十四号，比特币当时价格是在底部的一百六十美元以来，比历史上的两个重要的比特币底部的折扣还要大。那我的观点是，有可能目前是在打骨折，到底会不会再打骨折？有朋友是担心，它有可能一万五真的要下去。我的观点是不一定哦，反正长线已经跟大家讲了有一段时间了。如果我们观察比特币它的周线图，周线里面的 RSI 指标。它是事隔四年才会有这么一次机会 ，RSI 指标来到这么低档的三十下方。那上一次是在一九年的这一个区间，就是刚刚那一则消息里面报道的，这个位置是在三千到四千附近 ，RSI 指标来到三十。然后我们观察一下更早之前啊，也是在一五年的这一个底部位置，当时比特币价格就是这个区间哦。它是在一百六到两百附近，也是刚刚新闻里面讲的那一个数据。你去观察一下这个位置是不是 RSI 也是在三十下方，四隔四年啊。所以一九年的时候到一五年，等了四年有这种低点，它也不一定会再回到一百到两百，三千到四千它就稳住了。后面是最终有这么大的一个拉升，所以我的观点是。目前有买的仓位，给我报成长线嘛？最后还是一样，可以对我们留出。